皆さんおはようございます元高校教員のチョボ先生です、えー、今日も元気にやっていきましょう、えー、まあ、今日のお話なんですけど今日は蚊についてちょっと話したいかと思います蚊です蚊あの血を吸うやつねはい、えー、皆さん蚊ってまあ、さっきも言ったように血を吸いますよねうんでなんであれ他の動物の血液を吸うと思いますかえそれはですねいい赤ちゃんを産むためなんですね、うんまあ、栄養価の高い他の動物の血液を吸うことによって、えーまあ、栄養分に変えて、まあ、赤ちゃんを産むための栄養分に変えてるわけなんですね、うんまあ、そうやって聞くとじゃあちょっとぐらい血吸われてもいいかなみたいなね子孫繁栄のために、まあ、必死になって命がけで血液ね吸ってるわけやからちょっといいかな、まあ、別にいいかって思う人多分少ないと思うんですよね。うん、なんで貴重なね自分の血液吸われなあかんねんみたいなもう拒絶する人多いよねっていうね。うん、なのでゴキブリとかね嫌われもんじゃないですか、まあ、蚊と同じようにね。うん、でもゴキブリって直接こっちに危害加えないですよね。なんか血吸ってきたり襲ってきたりとかはないし、まあ、見た目と、まあ、色。うん、でなんかすごい毛嫌いされてるけど特にこっちに危害加えることはないしまあ蚊も別にその嫌がらせで血を吸ってしまおうみたいなねことは思ってないんだけど向こうも必死やからでもなんかね、うん、すごい毛嫌いされると、うんまあ、そういう、えー、栄養価の高いやつを吸って、えっとまあたあのー、卵子孫を残そうとしているのをまあ理解しつつだけどやっぱり叩いちゃうとかね緊張を振りかけるという人が多いと思うんやけど、うん、まああの今ウィズコロナとか言うじゃないですか、うんまあ、共に生きようみたいなね共生が大事みたいなこと言う,言うんですけど蚊一匹も許容できない蚊一匹も許せない人間が多いのにウィズコロナとかできると思います、うん、絶対拒絶するよねっていう、うんうん、なのでまあちゃんとね、あのー生物の行動には必ず意味があるから、まあ、それをまあ本質を理解すると、まあ、ちょっとは見方変わるんじゃないかなと思いますのでおお、まあ、らかな人間になりたいですよねと言いつつ私も多分見つけたら目の色を変えて、えー、ちょっと退治しちゃうと思うんですけども、はい、なのでまあね焦らずゆっくりおおらかに生きていこうというお話でした、はいえー、今日一日が皆さんねかけがえのない一日になりますように、はい、それでは。いってらっしゃい。